പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ അഡ്വെൻറ്റിസ് ടോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കളർഫുൾ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബം തന്നെ നമ്മളോടൊത്ത് സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫാഷ് ജോസ് പ്രകാശ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു ഇന്ന് ചേച്ചി കുട്ടികളോടൊത്ത് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ഡാഷിങ് യങ് മാൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ജോണത്തൻ ജോസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തോളുന്നു ഈ മാല കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ് ജീവ ജീവ ഒത്തിരി ജീവനുണ്ടോ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ സിക്സ്തിൽ പഠിക്കുന്നു സിക്സ്തിൽ പഠിക്കുന്നു അല്ലേ പപ്പയോടാണോ അമ്മയോടാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടം രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടമാണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ചോദ്യം തന്നെ അസ്ഥാനത്താണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ പാസ്റ്റർ ജോസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പാരൻറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ആരോടും അങ്ങനെ ചോദിക്കാനോ പറയാനോ പഠിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല പാടില്ല രണ്ടുപേരും തുല്യ അവകാശികളാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണം പേരൻസും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണം പക്ഷെ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചില അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇഷ്ടക്കൂടുതൽ കൊണ്ടോ ഇഷ്ടക്കുറവ് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മാതാപിതാക്കളും ആ ഈക്വാലിറ്റീനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കണം അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ മോൾക്ക് അമ്മയെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താണ് അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ തെറ്റിയത് അങ്ങനെ തെറ്റിയാൻ പാടില്ല ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ചെയ്യും ആരെയാണ് പേടി പേടി പപ്പേനെ ഒരു മകനാണെങ്കിലും മകളാണെങ്കിലും ഓരോ രീതികളാണല്ലോ പിതാവിനും മാതാവിനും വ്യത്യസ്തമായ റോൾസും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മകളെ വളർത്തുന്നതിൽ പാസ്റ്റർ എന്ത് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മകളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഇടപെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ ഭാര്യ മകളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ ആ ആ ഒരു വൈവിലന്തിന് നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ പുരുഷന്മാർ കുറച്ച് റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആണ് അത് ശരിയാണ് അപ്പം ആ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇതിന് ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് മകളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി സ്നേഹമാണോ എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടുകാരി പോലെയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ലൊരു കൂട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ നടന്നാലും വേറെ പള്ളിയിലായാലും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും രഹസ്യമായാലും എന്ത് രഹസ്യവും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൈമാറാറുണ്ട് ഒരു മാതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പെൺകുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രായം ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞു വരുമല്ലോ അവരും സ്ത്രീകളായി മാറും അപ്പൊ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഒരു മാതാവ് ചെയ്യേണ്ടത് മാതാവ് ശരിക്കും നല്ല പോഷക ആഹാരം കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും എവിടെ ആയാലും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഒരു മാതാവിൻ്റെ ചുമതല തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കാൻ കുട്ടിയെ ശീലിപ്പിക്കണം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം അത് വളരെ ശരിയാണ് പഠിത്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പഠിത്തത്തിൽ അവൾ തനിയെ പഠിച്ചോളും പിന്നെ ട്യൂഷന് പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും അഷ്ടനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ എന്താണ് അച്ചടക നടപടികളാണോ കൂടുതൽ എന്നെ പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്നോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അവളെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളതായ ഒരു വേദി ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ട് ആ ഒരു പ്രതലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വീട്ടിൽ വന്ന് പറയും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ചെവിയും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു പ്രവണതയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹോബീസ് മൊബൈലിൽ കളിക്കാറുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഏ പാട്ടൊക്കെ പാടോ
എന്താ പറയേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലെ കൊയറിലൊരു വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ ഇപ്പൊ കൊയറിലുണ്ടോ ചിൽഡ്രൻസ് കൊയറൊക്കെ ഉണ്ടോ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടോ ഓ നല്ല രസമായിട്ട് പാടി ഭാവിയിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ഇവള് അത്യാവശ്യം കുക്ക് ചെയ്യും അത്യാവശ്യം ഞങ്ങള് വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ അറിയാം അത് നല്ലൊരു അത് ശരിക്കും ഞാൻ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട കാര്യം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചോർസിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പഠിത്തത്തിന്റെ ഇടയിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുവോ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പാത്രം കഴുകി വെക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അടുക്കി വെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ബുക്ക് അല്ല അവർ തന്നെ അടുക്കി വെക്കും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ തനിയെ ചെയ്യും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തതായ ആളെങ്കിലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു അച്ചടക്കവും ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് മക്കളിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചതുപോലുള്ളതായ ഒരു രീതി ഇന്ന് പ്രാവർത്തികമല്ല എന്നാലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഭയവും മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ മക്കളെ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആ ചർച്ച നമുക്ക് ബ്രേക്കിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ തുടരണം പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ വളരെ രസകരമായി മക്കളുടെ പാട്ടുമൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച തുടരാൻ പോവുകയാണ് ബട്ട് വീൽ കം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ അഡ്വെൻറ്റസ് ടോമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം നമ്മൾ ബ്രേക്കിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആ വഴി കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനെയും വീട്ടിലുള്ളതായ പ്രാർത്ഥന മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുന്നത് ഓരോരുത്തരോട് തമ്മിൽ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എങ്ങനെ ഇടപെടണം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉയർന്നു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ല ഈ ടോണല്ല വേണ്ടിയത് ഇതിങ്ങനെ സഭ്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ ആഹാരമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഒരു ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആരോടാണ് വിഷമം വരുമ്പോ ആദ്യം വന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് വിഷമം രണ്ടുപേരടുത്തും പറയാറുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഞാനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും വന്ന് പറയും പറയും എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ടെൻത്തിലാണ് ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താവണമെന്ന് ആഗ്രഹം എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു പാസ്റ്റർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓ അത് കൊള്ളാമല്ലോ പാസ്റ്ററിന് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലേ അത് അവന്റെ ചോയ്സ് ആണ് ഞങ്ങളായിരുന്നു നിർബന്ധിക്കുന്നതല്ല ഇനി ഭാവിയിൽ എന്തായി തീരും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലൊരു പാസ്റ്റർ ആകാനുള്ള എല്ലാ തന്മയത്വവും ഉണ്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഫീച്ചർ ടോക്ക് എടുക്കും പിന്നെ എ വൈ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൊയറിലുണ്ട് ഓ അത് നല്ല ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വലുതായി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയാണ് താങ്ക് യു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അച്ചടക്ക നടപടികളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് 
തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിക്ഷിക്കാറുണ്ട് അത് വളരെ കർക്കശത്തോടുകൂടി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ശിക്ഷിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അവർക്ക് അതിൽ പരിഭവമില്ല അപ്പോൾ വേദനയ്ക്കും കരയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും പിന്നെ അവർക്ക് ആ വിഷമം മാറും ശിക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള വിഷമം മാറും പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതായ ആ ഒരു കുത്ത് എപ്പോഴും അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പണ്ട് എന്നെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അടിക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ പെങ്ങൾ കൂടെ നിന്ന് കരയുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇവിടെ വിഷമം വരും ഇപ്പം മോനെ അടിക്കുമ്പം അവള് വിഷമിച്ച് നിൽക്കും എന്നിട്ട് അടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പതുക്കെ പറയാ അപ്പ എടുത്ത് ഇപ്പൊ ഉറക്കെ പറയാനുള്ള പേടിയുണ്ട് എന്നാലും നല്ല വിഷമിച്ച് നിൽക്കും അപ്പൊ അവളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും വിഷമമുണ്ട് അതെന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും മേടിച്ചു തരുമോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും മേടിച്ചു തരില്ല അപ്പ ചിലപ്പോ അത് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം അത് വാങ്ങിച്ചു തരില്ല അപ്പൊ വിഷമം തോന്നാറുണ്ടോ ഇത് വാങ്ങിച്ചു തരില്ല വാങ്ങിച്ചു വിഷമം തോന്നിട്ട് കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളൊന്നും മാതാപിതാക്കൾ മേടിച്ചു തോന്നിട്ടില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പലരും വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുതിലെ ഈ വാശിയുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവകൃപയാൽ അവരെ അതില്ലാതെ വളർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് ഒരു പരിധിവരെ പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ടോയ്സ് ചില ഉപകരണങ്ങൾ ചില വസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല അത് പിന്നീടാണെങ്കിലും ആകാം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അവർ വാശി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു പാരിതോഷികമായിട്ടോ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഈ വാശി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കരച്ചിലും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വിഷമം തോന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ വിഷമം തോന്നിയില്ല കാരണം ഈ വാശി പിടിക്കുന്നത് ദേഷ്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം വാശി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അത് അത് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വാശി കൂടും അത് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു ചിന്ത വരും വാശി പിടിച്ചാൽ ആ സാധനം എനിക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വാശി പിടിക്കും അപ്പോൾ വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ സാധനം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാതെ നോർമലായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പാരിതോഷികമായിട്ടോ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടോ ആ സാധനം നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അല്ലേ പിന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ കാശ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരോട് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശില്ല കാശ് കിട്ടുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്നും പറയാറുണ്ട് മോന് പോക്കറ്റ് മണിയൊക്കെ തരാറുണ്ട് പോക്കറ്റ് മണി പപ്പ അങ്ങനെ തരാറില്ല പിന്നെ വേറെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും ഫാദറും മോനും മാത്രമായിട്ടുള്ള സംസാരവും ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അലോൺ ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ടോ ആ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആണല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സ്പോർട്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും പിന്നെ പഠിത്തത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരെ പറ്റിയൊക്കെ കൂട്ടുകാരെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കും ഒരു ഭാവിയിലെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാവണമെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുമല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചുവടുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വെക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ വലിയ ആൾക്കാരായി തീരണം എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹത്തെക്കാൾ ഉപരി അവർ നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമകളാകണം എന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്കുണ്ട് കാരണം അവരെ കാണുമ്പോൾ ആരും ഇവർ ദുഷ്ടരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളരുതാത്തവരാണ് എന്ന് പറയരുത് ഇവർക്ക് അവർക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായി ചില തീരുമാനങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം അത് ഒരു പരിധിവരെ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശ്ര
മോനായാലും അവൻ ഇപ്പോൾ അവനൊരു രീതിയുണ്ട് പഠിക്കുന്നത് അവൻ പഠിക്കാൻ മടിയൊന്നുമില്ല പഠിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് പഠിച്ച് അവൻ ഒരു വിധം ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രഷർ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ശരിയാണ് പല മാതാപിതാക്കളും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത് പഠിത്ത കാര്യം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയെല്ലാം മറന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ചർച്ച തുടരാം ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുക ഇനിയും രസകരമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യും വിൽ കം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് േക്ഷകരെ അഡ്വൻറ്റസ്റ്റ് ഹോമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ആ ചർച്ച തുടരാം നമ്മൾ പഠിത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കത് അപ്പാടെ ഇല്ല എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇവർ ശരിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ടൈം ടേബിൾ എഴുതി ഓട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഏതൊക്കെ സമയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ പാലിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ധാരണ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മിക്കവാറും അവർ അനുവർത്തിക്കാറുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര മണിക്കാണ് എണീക്കുന്നത് ഈ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് അഞ്ചരക്ക് അഞ്ചരക്ക് എണീക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ആറ് മണിയൊക്കെ ആവും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഒക്കെ ആണോ ഇവര് എണീക്കുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിക്കേണ്ടി വരും അപ്പ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എണീക്കും നമ്മള് ബൈബിൾ ഉടനീളം നോക്കുമ്പോ ഡാനിയലും ജോസഫും ക്രിസ്തു അടക്കം അവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഫേർട്സ് ഇടുകയും അവർ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദയർ ടൈംസ് അങ്ങനെ ആയി മാറിയല്ലോ അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്ത് നമുക്ക് മക്കളെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായ വാല്യൂസ് ഇതിന് സഹായകരമാവും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിന് മാത്രം മുതിരും പക്ഷേ അവരുടെ സ്വഭാവം ദൈവത്തിൽ അവരിലുള്ളതായ ആശ്രയം ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും അപ്പോൾ അതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം ആയിട്ടുള്ളതും അതല്ലാതെ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതിനോ നാട്ടിലൊരു സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവർ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവരെയൊക്കെ അവസാനം ഭരിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ സ്വഭാവ രൂപീകരണവും ദൈവത്തിൽ എത്രമാത്രം അവർ ആശ്രയിക്കുന്നു അത്രത്തോ അത്രമാത്രം അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വളരെ ശക്തന്മാരായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നു ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ജോസ് ആണെങ്കിലും ജിനു ചേച്ചി ആണെങ്കിലും ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതായി കണ്ടാണ് ജോലിയൊക്കെയും ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ മക്കളിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് എപ്പോഴും അവരോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് സമയം കളയരുത് ഓരോ നിമിഷവും അത് സൂക്ഷിച്ച് ചിലവാക്കണം വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും തക്കത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അവരും അധികം സമയം ഒന്നിനും കളയാതെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ആരാണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ജോൺസ് ജോൺസ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ഇവരുടെ കുറെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവരുടെ വീടുകൾ അറിയാം ചിലരുടെ പേരൻസിനെ അറിയാം അവരുടെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് അറിയാം അപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്കതിൽ ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ സർവൈലൻസിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ മാത്രമേ കൂട്ടു പിടിക്കാവൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഓരോരുത്തർ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ കുറെ ക്ലാ ഇപ്പം മൂന്നാല് ക്ലാസ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരികയാണ് അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് അവൻ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അവർ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറ പറഞ്
ഇവരെന്തും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ചില വ്യക്തത വ്യക്തതകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്തായിരിക്കണം അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊരു അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പിള്ളേരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ നമ്മളുടെ ഒരു രീതി ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ അതിലെന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കളിയാക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ കളിയാക്കാറില്ല എന്നാലും അവർ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറൊക്കെ ചില കുട്ടികൾ എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാറേ ജോനതാനെ ഇങ്ങനെ വിടുവോ അതിന് വിടുവോ ഇതിനു വിടുവോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇല്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മോഡേൺ യുഗത്തിലാണല്ലോ എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അകത്തൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് കാലഘട്ടത്ത് കിഡ്സ് ഫേസ്ബുക്ക് ആപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ഇത് ഏറ്റവും നല്ല രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ മൊബൈൽസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കലാണ് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഇത് പരിചരിച്ച് ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പിന്നെ അവർ ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും വിളിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് തനിയൊരു മൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പേരൻസിൻ്റെ മൊബൈൽ എടുത്ത് അതിൽ പണിയാൻ തുടങ്ങും മൊബൈൽ കോൾസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇൻ്റർനെറ്റ് പഠിത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചേ മതിയാവും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് അവൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പം അതിലൊരു പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മൊബൈലിൽ നോക്കി കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെയും വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കും പക്ഷേ കൊടുക്കാറില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ലൈഫ് ടൈം എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു എപ്പിസോഡിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് ജീവക്കുട്ടിക്കും മാസ്റ്റർ ജോണത്തിനും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഒരു നല്ല കുടുംബ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് അങ്ങയിൽ ധൈര്യം പ്രാപിച്ച് കുടുംബ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങ് സഹായിക്കണമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ചേച്ചി ജോസ് പ്രകാശ് കുടുംബത്തോടെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നതിൽ നന്ദി പറയാണ് സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ തൂണുകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഓരോ മാതാവിനും പിതാവിനും കഴിയട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അഡ്വെൻറ്റസ് ടോം ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന അഡ്രസ്സിൽ